الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعلنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاقتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق بالتحقيق وسعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب فرسد قرآن قال الله عز وجل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كن لي ظهيرا على الاعداء بالمدد مجير عرضي وخذ بيدي مدى مددي خليفة الله فينا محي الدين صلوات ربينا العلا بسلامه أبدا على أعلى الخلائق حبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه أتوم أذرني رايا ഉലമാക്കളെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അഖില സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ മഹാനായ ടി സി ഉസ്താദ് നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു മഹാനവറുകള് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേന ഉഹ്രവിയായ ദറജകളെ ഉയർത്തി സ്വർഗത്തിൽ അവരെയും നമ്മെയും സമ്മേളിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം മനുഷ്യരോട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സംവദിച്ചത് ബാഹ്യമായ രൂപത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടല്ല കേവലം ആചാരങ്ങളും ചിട്ടകളും വെടിയൊച്ചകളും മാത്രമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന രീതികളെങ്കിൽ വിസ്മയകരമായ ഈ മുന്നേറ്റം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് നബീന റസൂറുല്ലാഹി ഉറക്ക സ്വലാത്തി അല്ലണം മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്നുകൂടി ഉച്ചത്തിൽ ചെല്ലാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് ആക്കോടുകാർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇവിടത്തേക്ക് വഴുതിന് വന്നത് 
നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് പള്ളിയിൽ വരുമ്പോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തോ ഒന്ന് രണ്ടു മുറി കടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അവ ചെറിയൊരു ഇടവഴിയിലൂടെ കയറി ഇന്ന് വിശാലമായി പള്ളിയൊക്കെ കണ്ട് റാഹത്തായ നിലക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഈ മജിരിസിൽ നിന്ന് ഉറക്ക സ്വലാത്ത് വന്നേ പറ്റൂ മുഹമ്മദ് അലഹമില്ല ഈ ഒച്ചയിൽ അവസാനം വരെ പറയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ മേഖലയിൽ നവോത്ഥാന നായകത്വം വഹിച്ച മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് സമൂഹത്തോട് സംവദിച്ചത് അവരുടെ ബാഹ്യമായ ചേട്ടകളിലൂടെയുള്ള താൽക്കാലിക എഴുത്ത് എന്ന നിലക്കല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളോടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സംസാരിച്ചത് പ്രവാചകർ അവരെ നയിച്ചത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രത്യേകതയും അതാണ് വളരെ കാലം മുമ്പേ തുടക്കം എന്നാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തത്ര സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് പറയാൻ കഴിയാത്തത്ര അനാദിയായ പഴക്കമുള്ള മതമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മനുഷ്യാരംഭം മുതൽ അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു അതേസമയം ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ ആദം നബി അലൈഹിസ്ലാം ഒന്നാമത്തെ പ്രവാചകരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമും മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യാരംഭം മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യാരംഭം മുതൽ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവാദങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംവേദനങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നാന്ദി കുറിച്ചെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പഴക്കം അവിടെയും അളക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമായാൽ ഫുർഖാനുൽ അദീം അള്ളാഹുവിന്റെ കദീമായ കലാമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സമുദായമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹമെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കദീമായ കലാമാണ് അതിന് തുടക്കം പറയാൻ സാധ്യമല്ല തുടങ്ങിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവതരണത്തിന്റെയും അവതരണ പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്തിന്റെയും ഒക്കെ റിക്കോർഡാണ് അല്ലാതെ ഖുർആൻ ഉണ്ടായതിന്റെ റിക്കോർഡ് അല്ല ഖുർആൻ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയുമായ കരാമ അപ്പോൾ അത് എന്തുണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് നിർമ്മിതമല്ലാത്ത പണ്ട് പണ്ടേ ഉള്ള ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിൽ ആ പഴേ പഴേ ഇസ്ലാം അതിപുരാതനമായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിത്യനൂതനത്വത്തോടെ ഇന്നും നിലകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബാഹ്യമായ ചേഷ്ടകൾ കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കദീമായ കലാമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ മനുഷ്യാരംഭം മുതൽ കാണാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമയത്തല്ല അതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ആ സമയത്തൊക്കെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകരും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സംവദിച്ചത് കൽപിനോടാണ് അഥവാ ഹൃദയത്തോടാണ് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല ഇന്ന ഫിൽജസതി മുതുക ഒരു മാംസ കഷ്ണം ശരീരത്തുണ്ട് 
അതാ ആ മാംസ കഷ്ണത്തിനൊരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയുണ്ട് അത് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മുഴുവനും നന്നാകും അത് ഫസാദായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മുഴുവനും ഫസാദായി പോകും അപ്പൊ ശരീരത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവയവമാണ് അഥവാ ചില്ല് കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ സ്ഫടികതുല്യമായി പവിത്രത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഹാർട്ട് അഥവാ പരിശുദ്ധമായ കൽബ് എന്ന പ്രയോഗം നടത്തുന്ന ആ അവയവം ഈ അവയവം നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നന്നായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ കൽപ്പുകൾ മുഴുവനും നന്നായാൽ ആ സമൂഹത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ബോഡികൾ മെച്ചപ്പെട്ടു ആ ബോഡികളൊക്കെ നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഉടമയായി നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൊസൈറ്റി അപ്പാട് നന്നാകുന്നതിന് കാരണമായി അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അത് കൽപ്പെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശമാണ് എന്ന് മഹാനരായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം കൽബ കാരണം കൽബ് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ശീലങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടത് ശീലങ്ങളെ മാറ്റിയാണ് മനുഷ്യൻ സംസ്കരണ വിധേയമാകേണ്ടത് സംസ്കരണ വിധേയമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ സദാചാരബോധമുള്ളവനാകേണ്ടത് സദാചാരബോധമുള്ളവനാണ് സത്യസന്ധനായി ജീവിക്കുക അവസാനം സന്തോഷത്തിന്റെ ഭവനമായ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലേക്ക് എത്തുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് അവന്റെ കൽബ് അഥവാ ഹൃദയം ആ ഹൃദയത്തെ താഴ്ത്തി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അഥവാ ആ ഹൃദയത്തെ വളരെ വ്യക്തമായി വിനയാന്വിതമായി താഴേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ മുഖം കുത്തിയിട്ട് അഥവാ അള്ളോഹുവിന് സാക്ഷാംഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാ കൽബ് റബ്ബ് നിനക്ക് അധീനപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് സുജൂതിലൂടെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളോഹുവിനോട് നാം കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ് ഗ്യാലൻ രക്തമാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിലൂടെ പങ്കു ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി അറുനൂറ് ഗ്യാലൻ ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ധമനികളിലൂടെ സിരകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പങ്കു ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊരു കണക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ വലിയ അറുപത് വാഗണുകൾ ഇവിടെ ഓടുന്ന വലിയ വണ്ടിയിൽ തന്നെ പത്തൊമ്പത് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രാവിലെ വരുന്ന ഡെയിലി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ രാവിലെ ഏഴേ കാലിന് കയറിയാൽ നാലേ കാലിന് കോഴിക്കോട് എത്തുന്ന വണ്ടിയുണ്ട് ആ വണ്ടി ഡേ എക്സ്പ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് ബോഗി കൂടുതലുള്ളതാണ് എന്നിട്ടും അതിനുള്ളത് പത്തൊൻപത് ബോഗിയാൽ എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ അറുപത് വലിയ വാഗണുകൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ നിറച്ചു വലിക്കാൻ ഫുൾ ടാങ്കായി ഉള്ള ബ്ലഡാണ് ഒരു വർഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഹൃദയത്തിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സഹോദര അള്ളാഹുത്തേലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമായി റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഹാർട്ടിന്റെ സ്പന്ദനം അതൊരു ചെറിയ നേരത്തേക്കൊന്ന് ബ്ലോക്കായി പോയാൽ ധമനികളോ സിരകളോ രക്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചെറിയൊരു ബ്ലോക്ക് വന്നാൽ അവൻ ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയി മാറി അത് അല്പ ഗുരുതരമാണെങ്കിൽ അവന്റെ ബോഡി ഡെഡ് ബോഡി ആയി മാറി അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് ഹൃദയം ഈ ഹൃദയത്തെ 
ജമാത്ത് ഇസ്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നന്നാകാൻ നിയന്ത്രണത്തിന് ശക്തിയുള്ളതാകാൻ പക്വമാക്കിയെടുക്കേണ്ട അവയവുമായിട്ടാണ് ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് നന്നാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി അവന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ആ സാമ്രാജ്യത്തെ സംസ്കരിച്ചെടുത്ത് ആ ഹൃദയത്തിന് ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള പവർ ഉണ്ടാകുക ഇതിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ അതല്ലേ മഹാനായ സൂഫിവര്യൻ ഇമാം ബോസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ബുർദ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ബുർദ ഷരീഫിന്റെ നായകർ അവർ പറഞ്ഞു നീ നിന്റെ ശരീരത്തിനെതിരാകണം നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ബന്ധങ്ങളിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന പൈശാചികമായ വടങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മുറുക്കിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ അസ്വസ്ഥ കലുഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിൽ അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് ആ ശരീരത്തോടും അഥവാ ബോഡിയോടും ആ ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകമായ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പൈശാചികളോടും നിരന്തര യുദ്ധം ചെയ്ത് കൽബിനെ ശരിയായ നിലക്കുള്ള ആ തഹൂറായ കൽബാക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഇമാം ബോസൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി എന്ന് പറയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാലും മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള കൽബിന് സമാധാനം വരണമെന്നാണ് മനസ്സാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും മനുഷ്യനെ പായിപ്പിക്കുന്നത് ആ മനസ്സിൽ തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ദുർവാശിയാണ് പലപ്പോഴും മനുഷ്യനെ അരാജകത്വത്തിലേക്കും അനാചാരത്തിലേക്കും അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ആത്മീയമായ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന അങ്ങനെ ആ മാത്രായ പരിശുദ്ധമായ കൽബ് ആ കൽബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ശക്തിയായി കൽബിനെ മാറ്റിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഓടുന്നത് ഒരിക്ക സമാധാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരൽപ്പ ശാന്തി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തെല്ലാം സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടും ആയുധശേഷിയും കാലാൽപ്പടയുടെ ആധിക്യവും ഉണ്ടായിട്ടും ലോകത്തുള്ള നിരവധി മേഖലകളിൽ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടും അതാ ലോകം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടോ കൂരപ്പുരയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നൊരു വിഷയമല്ല മനസ്സിന് സമാധാനമുണ്ടോ റോഡിന്റെ തിൻ റോഡിന്റെ വക്കിലുള്ള ഷോപ്പിന്റെ തിണ്ണയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നതെങ്കിലും മനുഷ്യന് സമാധാനക്കുറവില്ലയോ അവന്റെ ജീവിതം കലാപ കലുഷിതമോ സംഘർഷഭരിതമോ അല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആ മനസ്സിന്റെ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നന്മയും തിന്മയുമായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത് വലിയ മോഷണം ചെയ്തയാൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ നിരപരാധികളെ കൊന്നയാൽ അയാളെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വിചാരണ ചെയ്യാൻ കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു നിന്നെ ഇത് പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാനാണ് ഞാനത് ചെയ്തത് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന വൻ പാപത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കൽബിന് സമാധാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനുകാലിക രംഗത്ത് വലിയ വേദന തോന്നുകയാണ് ദുനിയാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിച്ച ഭൗതികമായ ആശയത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ഒരു കാലത്ത് ആത്മഹത്യ എന്ന അപകടകരമായ നീക്കത്തിന് മുതിർന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ളവർ പോലും ആത്മഹത്യ എന്ന ദുർചിന്തയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുകയാ 
അള്ളാഹു എന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ആളുകൾ അഥവാ മുസ്ലിം നാമധാരികൾ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഉള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ആത്മഹത്യയുടെ റേഷ്യോ സീറോ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നവിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യയുടെ മേഖലയിൽ ആ ഗ്രാഫ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരലോകത്ത് വിശ്വാസമുള്ളൊരു മുസ്ലിമിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അധ്യായമല്ലേ ആത്മഹത്യയുടെ ലോകം ആത്മഹത്യ എന്നത് ദുനിയാവുകൊണ്ട് സർവ്വതും അവസാനിച്ചു എന്ന ചിന്തയല്ലേ ഇനിയൊരു പരലോകത്തിന്റെ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനില്ലെന്ന നിഷേധമല്ലേ ആത്മഹത്യയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആത്മഹത്യ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായി എന്നുകയാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത മനുഷ്യനെ മുസ്ലിം ജനാസകൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടക്കാനോ മറമാടാനോ ആ മുസ്ലിം ജനാസകൾക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ നിസ്കരിക്കാനോ പോലും ഒരു പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കൽപ്പിച്ചതെന്നല്ലേ ആത്മഹത്യക്ക് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യന്റെ ബോധമണ്ഡലം തകർന്നു പോയാൽ അക്കിലിയായ തകർച്ച വന്നാൽ അവൻ ആക്കിലാണെന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ മജിനോനായ ഒരു മനുഷ്യനെ തക്കിലീഫില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നത് നീതിയല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തയാൾക്ക് മയ്യത്തു നിസ്കരിക്കൽ കടമയായി പോയത് അത് തന്നെ അയൽമീങ്ങളും അതുപോലെ വലിയ വലിയ സാലിഹീങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ കൂടുകയില്ല കാരണം അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് നബിഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ കാഴ്ച വെച്ച മാതൃകയാൽ അവർ പരക്കെ അറിയപ്പെട്ട ഫാസിക്കായ മനുഷ്യരെയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അപാകതകളുള്ള ആളുകളെയോ അതാ ജനാസ അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറില്ലായിരുന്നു അതേപോലെ മാലിനീങ്ങളായ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകൾ വിട്ടു നിന്നാലും ഫർന്ന് കിഫ എന്ന നിലക്ക് ആ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനാസ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെന്ന കീർത്തനം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ വരാനുള്ള കാരണം അതാ മജിനൂനായി പോകാമല്ലോ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു പോകാമല്ലോ എന്ന എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ആ എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിം ജനാസകൾ അടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അടക്കാനോ മുസ്ലിം ജനാസകൾക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാനോ പോലും ജീനിൽ കൽപ്പന ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അത്ര വലിയ മാരകമായ വിപത്താണ് ആത്മഹത്യ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ റബദാനിൽ ചാവക്കാടുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി പത്ത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു നല്ല ഇസ്ലാമിക ബോധമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതുപോലെ അതിന്റെ ഫോട്ടോ പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള ഇസ്ലാമിക വേഷത്തിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ കുട്ടി പരീക്ഷയിൽ തോറ്റതിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അല്പം കഴിഞ്ഞ കുറഞ്ഞ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു വാർത്ത കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാരനായ മുഹമ്മദ് അലി മാസ്റ്റർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അന്ന് ലീവ് എടുത്തു പോയ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഡ്യൂട്ടിയിൽ തിരിച്ചു കയറാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഖേദം കാരണം അയാൾ തൂങ്ങി മരണപ്പെട്ടു അലോ റമദാനിൽ മൂന്നാമത്തെ വാർത്ത പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മീരാ സാഹിബ് റാവുത്തർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന താജുദ്ദീൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു താജുദ്ദീന്റെ വേർപാടിൽ മനം നൊന്ത് മീരാ സാഹിബിന്റെ ഭാര്യയും മകളും വിഷം കഴിച്ചു മരിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ന്യൂസുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ധീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും അപകടകരമായി വിശേഷിപ്പിച്ച ആത്മഹത്യയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ രംഗത്ത് ഉഹ്റബിയായ ജീവിതത്തെ പാട നിഷേധിക്കുന്ന നിലവാര തകർച്ചയിലേക്ക് മുസ്ലിം നാമധാരികൾ പോലും നീങ്ങിപ്പോയ സമയമാണ് കേട്ടോ 
പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായപൂർത്തിയായ ശേഷം അവന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ ചിന്താശീലം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പോയതാണെന്ന് പറയാം പത്ത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി പരീക്ഷയിൽ തോറ്റതിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ത് മാതാപിതാക്കൾ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ട പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഒരുക്കിയെടുത്തതിലുള്ള അപകടമാണ് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം വഹിച്ച ഒരു മീഡിയയാണ് ടി വി എന്നത് ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിൽ മക്കളിരുന്ന് എല്ലാ രംഗവും ഇങ്ങനെ കണ്ടു പകർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചിലർ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു വളരെ വില്ലനായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ അവസാനം ഒരു ദിവസം അച്ഛനെ അമ്മയും കരയിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് വഴിയെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ഞാൻ അങ്ങ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യലാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യലാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവൻ സ്വന്തമായി ടി വിയിൽ കണ്ടത് പകർത്തി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആത്മഹത്യ ടി വിയിൽ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഈ ചെക്കൻ പിറ്റേ ദിവസം അമ്മയും അച്ഛനും വല്ലാതെ കരയുന്ന രംഗം ടി വിയിൽ കാണുന്നു കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോ അവൻ വലിയ രാജാവായി വാഴുന്നത് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ കുട്ടി കരുതും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിഷമോ മറ്റോ കഴിച്ചെങ്ങ് തീർന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ രാജാവായിട്ട് വരും ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നാണ് പാവം വിട്ടിയായ കുട്ടി ഈ അപാകത ഈ മാരകമായ ശ്രമത്തിന് മുതിർന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്ര വലിയ ഉന്നതമായ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇന്നൊറ്റപ്പെട്ട ദുഷ്ട വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയാകുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളോഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു നേരം ആ കൽബിന്റെ ചാഞ്ചല്യമാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യനെ തന്നെ ആ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്തായ സത്തയിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാരാ ഈ കൽബ് തന്നെയാ കൽബ് കേടായി പോയ കാരണത്താലാണ് ആ മനുഷ്യൻ കേടായി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൽബിനെ സൂക്ഷിച്ചോളു കേട്ടോ ഏറ്റവും വലിയ ആപത്ത് എന്താണെന്നറിയുമോ അവന്റെ കൽബ് ചത്തുപോയ ആളുകൾക്കാണ് അവന്റെ കൽബ് ശരിയായ നിലക്ക് ആലോചിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൽബ് മറിഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിലാണ് എത്രയോ പേര് പരിശുദ്ധമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പിറന്നു വീണവർ അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചു മാറിപ്പോയി ഈ സഹോദരങ്ങളെ എത്രയോ നല്ല നല്ല പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്ന ആളുകൾ നല്ല പ്രഭാഷകന്മാരായിരുന്നു കള്ളത്തൊരീക്കത്തിന്റെയും മറ്റും അപകടത്തിലേക്ക് വീണുപോയി എത്രയോ ആളുകൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ നിന്ന് അത് ആളുകളെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉരമാനെ തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സദാത്തുക്കളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വിധയീ കക്ഷികളിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അവരുടെയൊക്കെ ഉപ്പമാരെയോ ഉപ്പോപ്പുമാരെയോ ചിന്തിച്ചാൽ നല്ല മാതൃകയുള്ളവരായിരുന്നു പക്ഷേ അവരിൽ നിന്ന് ബീജമായി പുറത്തേക്ക് വന്ന് സങ്കലനം നടന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഡേർട്ടിയായ വളരെ അഴുക്കു പിടിച്ച അണുക്കളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമാറ് ആ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം ലഭിക്കുന്നതിന് പകരം തെറ്റിപ്പോയ ആളുകളില്ലേ അവരെ നയിച്ചത് കൽബിന്റെ ചാഞ്ചാട്ടമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളോഹത്തേല പറയുന്നത് പഠിപ്പിച്ചത് തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് യാ മുഖല്ലിബൽ കൊലോബ് കൽബുകളെ മറിച്ചു കളയുന്ന റഹ്മാനെ കൽബെപ്പോഴാണ് മറിയുന്നറിയാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴാണ് ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് വിധേയമാകുന്നറിയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കൽബിനെ മറിച്ചു കളയുന്ന നേതാ 
എത്രയോ പേരൊരു നിമിഷം നിരപരാധിയെ കൊല്ലാനുള്ള തീരുമാനം കൈവിലെടുക്കുന്നു എത്രയോ പേർ ഇന്ന് വരെ സലാമത്തിന്റെ വഴിയായ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മേഖലയിൽ നിന്നിട്ട് തെറിച്ചു പോകാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്നു വിധയി കക്ഷികളും നരകത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞവൻ എങ്ങനെ വിധേയത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോകുന്നു കാതിയാനി ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ച വിഷയം അതറിയാമായിരുന്നിട്ടും എങ്ങനെ കാതിയാനിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്താറില്ലേ എന്നാൽ പടച്ചറബിനോട് എപ്പോഴും ദായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ മേലെന്റെ കൽബ് നീ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ കൽബിനെ മറിക്കാൻ കഴിവുള്ള രാജാധിരാജനും സർവശക്തനുമായ നീ കൈകാലികളെ തളർത്താൻ കഴിവുള്ളതുപോലെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളതുപോലെ ചെവിയുടെ ശ്രവണശക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ളതുപോലെ കൽബിനെ നശിപ്പിക്കാനും കൽബിനെ മറിക്കാനും കഴിവുള്ളവനല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുക്കല്ലി ബൽക്കുലോ സബ്ബത്ത് കൽവി അലാദീനിസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ മേലായി ഇസ്ലാമിലായി ശരിയായ നിലക്കെന്റെ കൽബ് നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി തരണം റഹ്മാനെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ കൽബിനെ നീ തട്ടിക്കളയരോ എന്റെ ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൽബ് ആ പ്രത്യേകമായ ഭൗതിക താല്പര്യത്തോട് ഇഴുകി ചേരരുത് ദുനിയാവിന്റെ മാസ്മരികത കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കൽബ് ആവണിക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് കൽബിനെ നിന്റെ സ്മരണയിൽ ഉറപ്പിച്ചു ി അന്നോഹത്തായനാണ് ശരിക്കും ഓർത്തുകൊണ്ട് ദീനുൽ ഇസ്ലാമാകുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തണമെന്ന് മുസ്ലിം ആയിരുന്നു കൊള്ളണമെന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സമൂഹമേ നമ്മുടെ വേഷഭൂഷാദികളിലല്ല പിറന്ന കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലല്ല ിരിക്കുന്ന വേഷത്തിന്റെ പേരിലല്ല അള്ളാഹു തേല നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് കൽബിലേക്ക് നോക്കിയാണ് കൽബിൽ മറച്ചു വെക്കുന്ന സങ്ങലിലുണ്ടല്ലോ അതിനു സഹായകമായി കണ്ണ് അടച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അഥവാ പ്രത്യേകമായ മറച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് മുഴുവനും അറിയുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് മോനെ നിന്റെ കൽബിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണോ നിന്റെ കൽബിന് സമാധാനം വേണോ നിന്റെ കൽവിനെ സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആകുന്ന യജമാനനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നിനക്ക് വേണം ആ അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്കും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കൽവിനെ നന്നാക്കണം അങ്ങനെ കൽവിനെ നന്നാക്കിയാൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനമുണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനീങ്ങള് അത് വിശദീകരണം അർഹിക്കുന്ന ഭാഗമല്ലല്ലോ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ അള്ളാഹുവിൽ സർവതും സമർപ്പിച്ച വ്യക്തി തവക്കുലാക്കി പടച്ചറബിന്റെ അടിമയാണെന്ന ബോധത്തോട് അള്ളാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അടിമ അവന്റെ കൽബിൽ നിറയെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒന്നും അവന്റെ കൽബിലേക്കില്ല മഹാന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നമുക്കത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ അവിടുത്തെ അതിക്കിയ എന്ന ലോക പ്രശസ്തമായ തസൗഫിന്റെ ലളിതമായ അധ്യാപനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലേ 
കൽബിനെ നന്നാക്കി എടുത്തിട്ട് അതാ മഹാന്മാരുടെ പാതയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സൂക്ഷ്മത സൂക്ഷ്മത എന്ന മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അതിന് മതിയാകുകയില്ല മലയാള ഭാഷയുടെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് വറവിനെ ശരിക്കും വിവരിക്കാൻ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ കിതാബിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള വറ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വറവിന് മൂന്ന് സെക്ഷനായ വറ ഉണ്ട് വറവിൽ അവാമ് വറവിൽ ഹവാസ് രണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് സെക്ഷനായി മഹാന്മാർ തസൗഫിൽ വിവരിക്കുന്നു വറവിൽ അവാമ് വറവിൽ ഹവാസ് വറവ് ഹവാസ് ഹവാസ് വറവിൽ അവാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ബോഡിയുടെ വറ ആണ് സാധാരണക്കാരുടെ വറാണ് വറവിൽ അവാമ് വി ഐ പികളുടെ വറാണ് വറവിൽ ഹവാസ് ഇനി വറവ് ഹവാസിൽ ഹവാസോ സെക്രട്ടേറിയത്തിന്റെ വറ വി വി ഐ പികളുടെ വറ റിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച മഹാന്മാരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൽക്കുള്ള വറവിന്റെ പടിയാണ് അതുകേട്ടോ ആ വറവിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ് രണ്ട് സിംറ്റംസ് ആണ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് ഒന്ന് ബാഹ്യരായ ലക്ഷണം രണ്ട് ബാത്തിനായ ലക്ഷണം ഒന്ന് ബാഹ്യമായ അടയാളം രണ്ട് ആന്തരികമായ അടയാളം ബാഹ്യമായ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് ോഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ അവര് ചലിക്കുന്ന വിഷയമേ ഇല്ല എടുത്തു വച്ച കാല് തെറ്റിപ്പോയോ എന്ന പുനരാലോചന ആവശ്യമില്ല നോക്കിയത് ഹറാമിലേക്കോ എന്നൊരു പുനർചിന്തയുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടത് ഹറാ ോ ചെവിയിലൊരു സ്കാൻ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല പിടിച്ചത് തെറ്റായി പോയോ കയ്യിലൊരു എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരിക്കലും അവർക്ക് തെറ്റില്ല അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടല്ലാതെ അവര് ചലിക്കുന്ന വിഷയമില്ല അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കണെങ്കിൽ അവരുടെ ബാഹ്യമായ വറ എന്റെ ലക്ഷണമാണത് ഇനി ആന്തരികമായ ഒരു ലക്ഷണമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയുമോ അല്ലോഹു അല്ലാതെ അവരുടെ കൽബി പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പടച്ചവനല്ലാതെ അവരുടെ കൽബിനില്ല അവരുടെ കൽവിൽ മൂത്തവരായ മറ്റൊരു ശൈലവുമില്ല അള്ളാക്ക് പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന ചിന്താഗതിയെ അവർക്കുള്ളൂ അവര് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നവരല്ല അവരുടെ കൽബ് ആ നിലക്ക് പക്വമാക്കി എടുത്തവരാണ് ളുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നോട്ടമാണ് അവന്റെ ലിപ്പാട് ജലാലായ റബ്ബിന്റെ നോട്ടമാണ് കാണാതെ ആരാധിച്ച അള്ളാഹുവിനെ കാണലാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അവര് വിവാദത്തെടുക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിന്റെ ഹൈമയല്ല അവര് പേടിക്കുന്നത് നരകത്തിന്റെ തീക്കൊണ്ടല്ല അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൂർണീങ്ങളായ ആ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്സരസുകളുടെ സാവാസമല്ല സ്വർഗീയ രാമത്തിന്റെ തോട്ടങ്ങളല്ല മറിച്ച് അവർക്കുള്ള ലക്ഷ്യമെന്താ അവരുടെ കൽവിലുള്ള ഉദ്ദേശമെന്താ അവർക്കാകെയുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലോ 
അള്ളാഹു എന്ന പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യമാൻ അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യം കൽബിൽ നടക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശരീരം പിന്നെ തെറ്റുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവന്റെ കൽബ് പിന്നെ മറിയുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവന്റെ കൽബ് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വരികയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ വീൻ പഠിപ്പിച്ചത് അതിലൂടെ മാത്രമേ കൽബിന് സമാധാനം വരൂ അള്ളാഹു വിധിക്കാത്ത ഒന്നും ലോകത്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബു യജമാനായ അള്ളാഹു അവൻ തീരുമാനിക്കാത്ത ഒറ്റ സംഗതി ലോകത്ത് നടക്കുകയില്ല അവന്റെ അടിമകളാണ് നാം അവന്റെ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വന്നത് അവരുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അവർക്ക് പരിഗണനീയമായി പടച്ചറപ്പല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് മഹബത്തുള്ള കൽബിന്റെ ഉടമയായി അവർക്ക് മാറാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം സൃഷ്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഥവാ സാധാരണക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹസതെന്ന നജസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അസൂയ ഉണ്ടാകുന്ന കൽബിൽ റസോറുള്ളാന്റെ മഹബത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല അഹങ്കാരമുണ്ടാകും അഹങ്കാരമുള്ള കൽബി ആ നജസുള്ള കൽബി അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല സുമത്ത് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി വിദ്യാത്തും നിഫാക്കും സിറുക്കും കുഹുറും ഒന്നുമില്ലാത്ത കൽബാണെങ്കില് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമത്തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ആരോഹണത്തിലും അവരോഹണത്തിലും വേദാറ് നിന്നോന്നതമായ സാഹചര്യം സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളിലും ഉത്ഥാനത്തിലുമുള്ള വലിയാനം ഒന്നുമില്ല സഹോദരങ്ങളെ അവരല്ലോഹു വിധിച്ചതുപോലെ ലോകത്ത് നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കാലൽ ജലീലു അസ്വദൽ ഒരില പോലും മരത്തിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയില്ല അന്ധകാര നിബിടമായ ഭൂമിയുടെ അന്തര്യാദിയായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നാളെ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്ന വിത്ത് പച്ചയോ ഉണക്കയോ അതറിയാൻ അർഹമുറാഹിമിന് കഴിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കരുത്ത പാറയുടെ ഉള്ളിലൂടെ കാൽക്കൂരിലുടഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ കടന്നു പോകുന്ന കറുത്ത എറുമ്പിന്റെ ശബ്ദവും മനക്കവും അത് കേൾക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന അല്ലോഹത്താല അതിനെക്കാളും അതി സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായ സർവ അനക്കങ്ങളും അറിയുന്ന ജലാലായ റബ്ബിനെ പരിപൂർണമായി കൽബങ്ങറിഞ്ഞ ദുനിയാവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കൽബിന്റെ വേദാറുണ്ടാകുകയില്ല കൽബിന് സമാധാനം തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് വിധിച്ചതുപോലെ വരികയുള്ളൂ എന്ന തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചാൽ ലോകത്തെന്ത് സമാധാനക്കുറവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വരാനുള്ളത് മഹാനായ പട്ടാളത്തുപള്ളി ഉസ്താദ് ഉമേനിലൂരു പാപ്പ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ആരിഫ് ഞങ്ങളുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ പലർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ മഹാനായ പല പ്രാവശ്യം ആ മഹാനവറുകളെ സന്ദർശിക്കാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഉമേനിലൂരു പാപ്പ എന്ന അടുത്ത് വലിയ ആരിഫുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പഴയകാല ബിരുദം അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് കാദിസി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അൽ ജൌഹരി എന്ന മുഖ്തസർ ബിരുദം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജൌഹരി ആയിരുന്നു ഇവർ ആരിമായ മഹാനവറുകൾ അവരെടുക്കൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു വിഷയം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു യാസീനോദാൻ പറഞ്ഞാൽ 
യാസീനോദിട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല യാസീനോദ് ഒരു യാസീനോദിട്ട് ചിലപ്പോ കാര്യം സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല രണ്ടാമത്തെ യാസീനോദി മൂന്നാമത്തെ യാസീനോദി എപ്പോ കാര്യപ്രായത്തായി വന്നിട്ട് പറയും പാപ്പ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യാസീനോദി പക്ഷെ അന്നേരം കാര്യം സാധിച്ചില്ല പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ഒരു യാസീനും കൂടി ഓതി പിന്നെയും ഒരു യാസീൻ ഓതി അപ്പോഴാണ് കാര്യം സാധിച്ചത് എടാ നമുക്ക് മൂന്ന് യാസീൻ ഓതാൻ അള്ള അവസരം തന്നതിന് ശുക്ർ ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് നിനക്ക് ആദ്യത്തെ യാസീന്റെ സമയത്ത് തന്നെ സാധിച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് യാസീൻ നീ ഓതുമോ ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഷ അവരെടുക്കൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വലിയ സമ്പന്നനായ സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ കോടീശ്വരന്മാരായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളെക്കാളും സമ്പന്നൻ ഞാനാൻ എന്താ കാര്യം ഒരാൾക്കും അഞ്ചു പൈസ കടമില്ല കടം കൊടുക്കാനില്ല ആർക്കും കടബാധ്യതയിൽ ഒഴിവായ ആളല്ലോ യഥാർത്ഥ വലിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെക്കാളും പണക്കാരൻ ഞാനാൻ എനി നിനക്ക് മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോടിയുടേതോ നാല് കോടിയുടേതോ കടമുണ്ടാകാം അതേസമയം എനിക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ചു പൈസയുടെ കടമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ മുതലാളി ഞാനാ പ്രമാനപ്പെട്ടവർ പറയുക നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാരായ ധാരാളം ആളുകൾ മഹാനായ കുണ്ടൂരുസ്താദിനെ പോലെയുള്ളവർ ലാളിത്യത്തിന്റെ പര്യായമായി ഒരു ടെൻഷനുകളും മനസ്സിലില്ലാതെ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ നിഷ്കളം കഥയിൽ നടന്നു പോകാൻ ചെയ്തന കുണ്ടൂരുസ്താദിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകമെന്താ ആ കൽവി മൂത്തപരായി അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുത്തേല വിധിച്ചതുപോലെ അല്ലാതെ ലോകത്ത് വരില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുങ്കാറ്റികൾക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്താൻ സാധ്യമല്ല അതല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ആ മഹാന്മാരിലൊക്കെ കണ്ടത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുല്ലാരിഫീനാണ് ആ മഹാനായ ഇമാ മഹമ്മദ് അവിടുത്തോട് അള്ളാഹു തേല തന്നെ ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ ഇൽഹാമിലൂടെ സഹിഹാമിലൂടെ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ അഹമ്മദേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല എന്റെ ആവശ്യത്തെ ശരിക്കും അറിയാവുന്നവനാണ് നീ നിന്റെ പരിധിയില്ലാത്ത എങ്കിലെന്റെ ആവശ്യം മുഴുവൻ അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിച്ച് നിന്റെ കഥയിൽ ഉള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച എന്റെ ഈ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഓ അഹമ്മദ് ഞാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോളൂ അഹമ്മദേ ഞാനൊന്നിനെയും ഉദ്ദേശിക്കാതിരിക്കല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒന്നിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു റബ്ബേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ ഇമാന് കമ്മിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഞാനൊന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കാതിരിക്കല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് സുൽത്താനുൽ അരിഫീൻ അസയ്യദ് അഹമ്മദ് ഉൽ കബീരാലു പറഞ്ഞു സഹോദരങ്ങളെ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് മഹാന്മാര് മുഴുവനും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചവരാണ് അവര് തന്നെ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു ജനാജ കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടന്നു കൊടുത്തുകൊള്ളൂ മനുഷ്യ അല്ല വിധിച്ചതല്ല അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നീ എന്തിനു ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കണം നീ ജനാസ കിടക്കുന്നത് പോലെ കിടന്നു കൊടുത്തോളൂ ജനാസ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മറിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് മറിയും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് മറിയും സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ സാധാരണ ലെവലിൽ മോനെ അവിടെ അല്പം ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ തൊലിയൊന്ന് നിവർത്തിയേരെ എന്ന് മക്കളോട് പറയില്ല കാലിന്റെ ഭാഗം ഒന്ന് വിരല് മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ അതൊന്ന് നിവർത്തിയേരടാ എന്ന് ജനാസ സംസാരിക്കില്ലല്ലോ 
അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു അങ്ങനെ ജനാജ കിടക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കലായിൽ കടന്നു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനൊന്നിനെയും പ്രത്യേകം ചോദിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ആ ദീനിയായ മാനദണ്ഡത്തിലൂടെ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ഉത്തമമായ ശൈലിയിലൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ബക്കറ്റുമായി നമ്മുടെ സംഘാടകരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി നിങ്ങൾ എടുക്കൽ വരും ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിടണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു നല്ല പൈസ ഇട്ട് നല്ല നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം കല്ല് പെറുക്കിയിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കരുത് ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് അതിന്റെ വിജയത്തിന് അനിവാര്യമായ നിലക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാര്യമായി സഹായിക്കണം അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അള്ളാഹു അവനെല്ലാതൊരു ചിന്ത കൽവിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലി അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാലി അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമത്തങ്ങളും സ്വഹാപത്തും പഠിപ്പിച്ച ആ മാർഗത്തെ നാം ഉറപ്പിച്ചാലി നമ്മുടെ മനസ്സിനാവശ്യമില്ലാത്ത ടെൻഷൻ ഇല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാന്മാരി ടെൻഷൻ അനുഭവിച്ചത് അള്ളോ എന്ന ചിന്ത എന്റെ കൽവി പൂർണ്ണമായി ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വളരെ വ്യക്തമായി അതാ ജബൽ മുഖത്തമെന്ന് പറയുന്നൊരു മലയുണ്ട് ഈ ജിപ്റ്റിൽ കേട്ടോ ആ മലയൊന്ന് കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചു അലഹമില്ല ഈജിപ്തിൽ അല്ല സെഹ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മർക്കസു സഖാബത്ത് സുന്നിയയിൽ നിന്ന് ഉപരിപഠനത്തിനും ആദരയുള്ള കോഴ്സിനും മറ്റുമായി പഠിക്കാൻ പോയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈജിപ്തിൽ ഒരു ചെറിയ സന്ദർശനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ജബൽ മുഖത്തമെന്ന് പറയുന്ന മല കണ്ടു ആ മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച മൈ തപക്കുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹ് എന്ന ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി മറ്റൊന്നും കൽവിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ സൂക്ഷിച്ച മഹാന്മാര് അവരുടെ സങ്കേതം കൊണ്ട് കീർത്തി കേട്ട മലയാണ് ജബൽ മുഖത്വം കേട്ടോ ിന്റെ താഴ്വാരത്ത് അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ നിരവധി പേർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മഹാന്മാരിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അതാ നല്ല ഹൈബത്തോടെ കിടക്കുന്ന ആ മഹാനുഭാവന്മാർ അവരെന്താണ് ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സേനേരമെന്നാണ് അള്ളോ എന്ന ചിന്തയുടെ കൽവിൽ നിന്നും അറിയാൽ ഒരു ദിവസം എന്റെ ആലോചന അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ അള്ളോ എന്ന കേന്ദ്ര ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എന്റെ ചിന്താധാരയുടെ കേന്ദ്രം തെറ്റിപ്പോയാൽ ഞാനിതാ ആ സമയത്ത് മുറുത്തതായി എന്ന് വിധി എഴുതുന്നു എന്ന് മാന്മാര് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ അവര് ഹൈബത്തോടെ അവിടെ കിടക്കുകയാ അവരുടെ മക്കാമിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ പാപികളായ നമ്മുടെ കാലുകൾ വരക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ ജബൽ മുഖത്തമിന്റെ താഴ്വാരത്ത് ഒരിക്കലിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ കുറെ ഉലമാക്കൾ വട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നു ഹൽക്കയായിരുന്നു 
അതാധീനിയായ വലിയ കാര്യങ്ങളും വൈജ്ഞാനികമായ പല അധ്യായങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടത് മോനിൽ നിസ്സിരി തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോ അതാ അങ്ങകലം എന്നൊരു പാട്ടിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഒരു ബൈത്തിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുമോനിൽ നിസ്സിരി കവിയല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഈ കലായിനോട് ഉരമായിനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്കും വരുമ്പോ കാര്യമായി സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതായിരക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുമോനിസിരി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയായ പെണ്ണുകളെ ആ സമയത്ത് ഈ ഓക്കല ചോദിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഓക്കല ഇനെ വിട്ടിട്ട് മജനൂനത്തിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ദുന്നോനിൽ മിശ്രി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അത് മജനൂനത്താണോ അതേ മജനൂനത്തല്ലെങ്കിൽ പിന്നാരാണ് ആ പെണ്ണ് മജനൂനത്താണെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് കാണണം ആ പെണ്ണിന് അങ്ങനെ ആ പെണ്ണ് മലയുടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുന്നോനിൽ മിശ്രി വധിയല്ലോ ആ ജബൽ മുക്കത്തമിന്റെ മറു സൈഡിലേക്ക് പോകുകയാ പാറക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് ഒരു വാദി മലഞ്ചെരുവിന്റെ ചാഴത്തായി അതാ ഒരു പാറയുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ പെണ്ണ് പദ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പാറയുടെ പുറത്ത് ആരോരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ആ പെണ്ണിരുന്ന് ബൈത്ത് ചെല്ലുന്ന രംഗം കാണുമ്പോ അതാ പതുക്കെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് നോൽമസി തങ്ങള് അല്പനേരം അവരുടെ ഗാനം അവരുടെ ആ പ്രത്യേകമായ പ്രണയം അവരുടെ പ്രേമത്തിന്റെ മുഴുവൻ അംശങ്ങളും യജമാനായ റബ്ബിനോട് സർവശക്തനായ അല്ലോഹനോടാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിശയിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അസലാമലയിക്കും എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് സലാം മടക്കിക്കൊണ്ട് നോനൽ മിസിരി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു മജനോനത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നു ദുന്നോറൽ മിസ്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ദുന്നോറൽ മിസ്രിയുടെ വർത്തമാനം വഴിയിലുണ്ടായ കാര്യം അടക്കം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മജനോനത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിനാ ദുന്നോനൽ മിസ്രി എന്ന് ചോദിക്കും ബാജബോടെ നിൽക്കുന്ന ദുന്നോറൽ മിസ്രി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മജനോനത്താണോ ജനങ്ങള് മജനോനത്തെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഭ്രാന്തിയെന്നല്ലേ വിളിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഭ്രാന്തിയല്ലാതെ ആരാ ആ സമയത്ത് ദുന്നോനിൽ മിശ്രി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഭ്രാന്തി പിടിപ്പിച്ച വസ്തുത എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കച്ചവടം നട്ടപ്പെട്ടു പോയതാണോ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ വാങ്ങിയിട്ട വസ്തു വിൽക്കാതെ പോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അയലത്തുകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ പുരപണിയാൻ കഴിയാഞ്ഞതാണോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കള് മരിച്ചു പോയോ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയോ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു പോയോ എന്താണ് നിങ്ങളെ ഭ്രാന്തിയാക്കിയതെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ിയാക്കിയ വസ്തു എന്താണ് ഇതെങ്കിൽ ചോദിക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ മഹതി പറയുന്നു എന്ന ഭ്രാന്താക്കിയത് അള്ളോഹുവിനോടുള്ള ഹുബ്ബും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടുമാട് അതേ ആ ഹുബ്ബും ഇഷ്ടുമടങ്ങുന്ന എന്റെ കൽബാണ് എന്റെ ഫുഹാദ അതാ മഹബത്ത് നിറഞ്ഞ കൽബും ഇഷ്ട നിറഞ്ഞ ഫുഹാദുമാണ് എന്നെ ഭ്രാന്താക്കിയതെന്ന് പറയുമ്പോ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട തുന്നോനിൽ മസി എന്ന വലിയ ആലിമ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഇത് രണ്ടുമിടയിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ആ സമയത്ത് തുന്നോനിൽ മിസ്രിയോട് ആ മഹതി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു രണ്ടും ഒന്നല്ല തുന്നോനിൽ മിസ്രി നൂറിന്റെ കൈഫീയത്തൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ആ സമയത്ത് തുണ്ടോളിൽ സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു ആ കൈഫീയത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ിൽ നിന്നൊരായത്തോത് തുന്നോനിൽ മെസിരി തങ്ങള് ആ സമയത്ത് തുന്നോനിൽ മെസിരി തങ്ങളും ചില്ലറക്കാരനല്ലോ ആരിഫീങ്ങളുടെ നേതാവല്ലേ സുഹാദിന്റെ റഈസല്ലേ ഔലിയാക്കളുടെ കിരീടം വെക്കാത്ത ചക്രവർത്തിയല്ലേ തുന്നോനിൽ മെസിരി തങ്ങൾ ഓതിയ ആയത്തേതാണെന്നറിയുമോ അത് മനസ്സിലേക്കേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിന് അറിഞ്ഞത് ആരാ റബ്ബിന്റെ കുതിരത്ത് മനസ്സിലാക്കിയവരാരാ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവരെ വാണിഞ്ഞു നൽകുന്ന ആയത്തിന്റെ ശകലമം ഓതിയപ്പോ ആരെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ലയിച്ചു ചേർന്ന കൽബിന്റെ ഉടമയായി ആ മഹദിയിലേക്കായി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ റബ്ബിനോട് ആ റബ്ബിന്റെ കതിറ് ആ റബ്ബിന്റെ കുതിരത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലപ്പുറമാണെന്ന വസ്തുത എങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ മഹബത്തിന്റെ നിറകുടമായ മഹദിക്ക് കലിമ പൊട്ടിപ്പോയി അവരതാ ബോധരഹിതയായി താഴേക്ക് വിമോ അതാവിടെ കിടക്കുന്ന മഹതിയെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോ അവരീ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞതായി അതൊന്നോനിൽ മിസുറി മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലോഹിനെ തിരിഞ്ഞവരാണ് സഹോദരങ്ങളെ അല്ലോഹിനെ മനസ്സിലാക്കിയ വലിയ തുല്ലോഹിയാണ് അല്ലോഹുവിന്റെ വിലായത്ത് കൊണ്ട് കറാമത്ത് ആദരവ് നൽകപ്പെട്ട മഹതിയാണ് അവരവിടെ വീണ് മരണപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് ആരോരുമില്ലാതെ ആരും കാണാത്ത മലമടക്കിലായി ഈ വാദിയിൽ വന്നിരുന്ന ഈ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന് ജനാസയുടെ സംസ്കരണം നടത്തി കൊടുക്കാൽ ഈ പാവപ്പെട്ടത് നോറൽ മെസ്രിയെ ഇവിടെ എത്തിച്ചതിന്റെ ഹിക്കുമത്ത് എത്ര വലുതാണ് അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കബറ് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ വല്ല ആയുധവും അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന നിലക്കൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു നോക്കുന്നു ഒരായുധവും കിട്ടുന്നില്ല അവിടുന്ന് മറുഭാഗത്തേക്ക് നടന്നു നോക്കുന്നു അവിടെയും ഒരായുധവും കാണുന്നില്ല അവസാനം ഇനിയോ കലാമായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യവാസമുള്ള മറ്റേ ചരിവിലേക്ക് പോയി ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കബറടക്കാം കബറ് കുടിച്ചിട്ട് ഈ മഹതിയ മറവാടാം എന്ന നിലക്ക് ഈ മഹതി സൂക്ഷ്മമായി അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ എന്നുറപ്പു വരുത്താൻ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് മലം ചരിവിന്ന മറുഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ശരീരം കേടുവരാതെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അറിയാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ ആ മഹതിയെ കാണാനില്ല 
സഹോദരങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായി നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ മഹതിയെ കാണുന്നില്ല അതാ അവിടെ കാണുന്നില്ല മഹതിയുടെ ശരീരം പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ സഹോദരിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല റതിയല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം ദൊന്നോറിൽ മിസിൽ തങ്ങൾക്കും കൂടി ഒരു പാഠം അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയാണ് ദൊന്നോറിൽ മിസിൽ തങ്ങൾ ചോദിച്ചല്ലോ ആരോരുന്നില്ലാത്ത ഈ മലയുടെ മടക്കിൽ സദാ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് പാറപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് സാധാരണമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പശ്ചാത്തലങ്ങളും ആൾവാസമില്ലാത്ത പ്രകൃതിയും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ നിന്നിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ആ മഹതി നിന്നെ കുറച്ച് പുകഴ്ത്തി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ആരോരും കാണാനില്ലാത്ത ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ച് അവരുടെ ജനാസ അടക്കാൻ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച റബ്ബേ എന്ന് ദുന്നോനിൽ മിസിരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഓ ദുന്നോനിൽ മിസിരി നിങ്ങളില്ലെങ്കിലും കബറടക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല എന്നിലേക്ക് മുറിഞ്ഞിറങ്ങിയ മഹതിയോ എന്റെ അടിമസ്ത്രീയോ ഞാൻ എങ്ങനെ കബറടക്കണമെന്നതിന് ആരുടെയും സഹായം എനിക്കില്ലാതെയും സംരക്ഷിക്കാനറിയാ എന്നെ ഗുണ്ണൂരിൽ മിസിരി തങ്ങൾക്ക് അഥവാ വലിയ മഹാനായ ആസ്പിയാ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാ